തൃശൂർ പൂരത്തിന്റെ വിളംബരം നടത്തി നീതലക്കാവ് ഭഗവതി വടക്കുന്നാഥ ക്ഷേത്രത്തിലെ തെക്കേ ഗോപുര നട തള്ളി തുറന്നു ഭഗവതിയുടെ തിടമ്പേറ്റിയ തെച്ചിക്കൊട്ട് രാമചന്ദ്രൻ തെക്കേ ഗോപുര നട തുറക്കുന്നത് കാണാൻ പതിനായിരങ്ങളാണ് പൂരനഗരത്തിൽ ഒഴുകിയെത്തിയത് പൂര വിളംബരം നടന്നതോടെ മുപ്പത്തിയാറ് മണിക്കൂറുകൾ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന തൃശൂർ പൂരത്തിന്റെ ചടങ്ങുകൾക്ക് ഔദ്യോഗികമായി തുടക്കമായി വലിയ ആവേശം മികച്ച സംഘാടനം തൃശൂർ പൂരത്തിലെ പൂരവിളംബരത്തിൽ ഇന്നോളം കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ജനക്കൂട്ടമാണ് വടക്കുനാന്റെ മണ്ണിൽ തടിച്ചുകൂടിയത് കർശന നിർദ്ദേശങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നതിൽ തന്നെ നിതലക്കാവിൽ അങ്ങയുടെ തിളമ്പ് ഇത്തവണ കയറ്റിയത് രാമചന്ദ്രൻ പകരം തെച്ചിക്കോട്ടുകാവ് ദേവിദാസനാണ് തുടർന്ന് ലോറിയിൽ വടക്കുനാന്റെ മണ്ണിലെത്തിയ രാമചന്ദ്രൻ ശ്രീമൂല സാന്നിധ്യം വെച്ച് ദേവിദാസൻ തിളമ്പ് ഏറ്റുവാങ്ങി ശേഷം വടക്കുനാഥന്റെ പതിനാറ് ഗോപുരാഥൽ കൂടി ക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രവേശിച്ച് വടക്കുനാഥനെ വലംവെച്ച് വണങ്ങിയ ശേഷം തൃശൂരിന്റെ മുഴുവൻ ആവേശവും ഏറ്റുവാങ്ങി രാമചന്ദ്രൻ തെക്കേ ഗോപുരാഥ തള്ളി തുറന്നു തെച്ചിക്കോട്ടുകാവ് രാമചന്ദ്രനെ കാണാനും പൂരവിളംബരം ആഘോഷമാക്കാനും എത്തിയ ആനപ്രേമികളെയും പൂരപ്രേമികളെയും കൃത്യമായി നിയന്ത്രിക്കാൻ പോലീസിന്റെ സുരക്ഷാ വിന്യാസത്തിനും കഴിഞ്ഞു തെച്ചിക്കോട്ടുകാവ് രാമചന്ദ്രനെ മുൻനിർത്തി തൃശൂർ പൂരത്തെ വർഗീയ ധ്രുവീകരണ ആയുധമാക്കാനുള്ള സംഘവിവാർ നീക്കത്തിനേറ്റ കടുത്ത തിരിച്ചടിയാണ് പൂരനഗരിൽ തടിച്ചുകൂടിയ വൻ ജനസാഗരം ഒരു തരത്തിലുമുള്ള പ്രശ്നങ്ങളുമില്ലാതെ പൂവൽ ചരിത്രത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും മികച്ച രീതിയിൽ പൂര നടപടികൾ ആരംഭിക്കാനായത് ശങ്കരാജന്റെക്കേറ്റ കനത്ത തിരിച്ചടിയാണ് കൈലന്യൂസ് തൃശൂർ പൂരത്തിന്റെ വരാനിരിക്കുന്ന വിസ്മയ കാഴ്ചകൾ വിളിച്ചോതി ആനച്ചമയ പ്രദർശനം തിരുവമ്പാടി പാറമേക്കാവ് ദേശങ്ങളുടെ വർണ്ണശബളമായ ആനച്ചമയ പ്രദർശനം കാണാൻ ആയിരക്കണക്കിന് പൂരപ്രേമികളാണ് ഒഴുകിയെത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മയിൽപീലിയഴകിൽ ആനവട്ടങ്ങൾ വിവിധ വർണ്ണങ്ങളിലുള്ള പട്ടുകുടകൾ സ്വർണത്തിളക്കമുള്ള നെറ്റിപ്പട്ടങ്ങൾ തിരുവമ്പാടി പാറമേക്കാവ് ദേശങ്ങളുടെ വർണ്ണശബളമായ ആനച്ചമയ പ്രദർശനം കാഴ്ചക്കാരുടെ കണ്ണിന് ചെറുപൂരത്തിന്റെ വിരുന്നാണ് ഒരുക്കിയത് ആനയണിയിക്കുന്ന മണികൾ വിവിധ വർണ്ണങ്ങളിലുള്ള കയറുകൾ തുടങ്ങി ആനയൊരുക്കത്തിന്റെ ആടയാഭരണങ്ങളും അലങ്കാരങ്ങളും മുഴുവൻ പ്രദർശനത്തിലുണ്ട് ഓരോന്നിലും വ്യത്യസ്തതയും കരവിരുദ്ധം നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു കുടമാറ്റത്തിൽ പരസ്പരം മാറ്റുരയ്ക്കുന്ന കുടകൾ പ്രദർശനത്തിലുണ്ടെങ്കിലും ദേശത്തിന്റെ സ്പെഷ്യൽ കുടകൾ അണിയറയിൽ രഹസ്യമാക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് കണ്ടതല്ല പൂരം കാണാനിരിക്കുന്നതാണ് പൂരമെന്ന് ആനച്ചമയ പ്രദർശനത്തിനെത്തിയ പൂരപ്രേമികൾ പറയുന്നു ഒരുപാട് ഒരുപാട് വെറൈറ്റികൾ നിറഞ്ഞ ഒരുപാട് വർണ്ണക്കുടകളുടെ ഒരു കുടമാറ്റം തന്നെയാണ് ശരിക്കും പ്രകൃതിയെ പോലും വെല്ലുവിളിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു കുടമാറ്റ രീതി തന്നെയാണ് അത് യഥാർത്ഥമായ കലവറയിലിരിക്കുന്നത് വേറെ രീതിയിലുള്ള ഒരുപാട് വിഭവങ്ങൾ ഒരുക്കിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു പൂരമാണ് അതിന്റെ ഒരു ചെറിയൊരു സാമ്പിൾ മാത്രമാണ് ഈ കാഴ്ച പാറമേക്കാവിന്റെ ആനച്ചമയ പ്രദർശനം അഗ്രശാലയിലും തിരുവമ്പാടിയുടെ ആനച്ചമയ പ്രദർശനം കൗസ്തുഭം ഓഡിറ്റോറിയത്തിലുമാണ് ഒരുക്കിയത് ആദ്യമായി പൂരത്തിനെത്തുന്നവർ മുതൽ കാലങ്ങളായി പൂരത്തിനെത്തുന്നവർ വരെ ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളാണ് പ്രദർശനം കാണാനും ആനച്ചമയത്തിന്റെ അലങ്കാരങ്ങൾ അടുത്തറിയാനും എത്തിയത് ഓരോ പൂരവും വേറിട്ട അനുഭവങ്ങളാണ് പൂരപ്രേമികൾക്ക് നൽകുന്നത് വിസ്മയ കാഴ്ചകൾ ഒരുക്കാൻ ഗജവീരന്മാരുടെ തലയെടുപ്പിനൊപ്പം നിൽക്കുന്ന സമയങ്ങളാണ് ഇത്തവണയും തിരുവമ്പാടി പാറമേക്കാവദേശങ്ങൾ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് ക്യാമറമാൻ മഹേഷ് പാലക്കാടിനോടൊപ്പം സിജു കണ്ണൻ പൂരവിളംബരത്തിന് തിരക്ക് നേരത്തെ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നുവെന്നും അതിനാൽ കൃത്യമായ സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങൾ ഒരുക്കാൻ പോലീസിന് സാധിച്ചു സാധിച്ചുവെന്നും യതീഷ് ചന്ദ്ര ഐ പി എസ് പോലീസിന്റെ ഇടപെടൽ വൻ വിജയമാണെന്നും യതീഷ് ചന്ദ്ര പ്രതികരിച്ചു ബേസിക്കലി നേരത്തെ തന്നെ അറിയുണ്ടായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ആളുകൾ വരും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അത് ബന്ധപ്പെട്ട നമ്മളെ എല്ലാ ബന്ദോബസ്തും നേരത്തെ ചെയ്ത് വെച്ചു പിന്നെ ആളുകളെ ഒരു ഫിഫ്റ്റി മീറ്റേഴ്സിന് പെരിമീറ്റർ ഞങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് സക്സസ്ഫുള്ളായിട്ട് ചെയ്തു അതാണ് ഇതിലെ ഏറ്റവും വലിയ വിജയം പിന്നെ ഇപ്പൊ ലോറിയിലാണ് ആന കൊണ്ടുപോയത് അതായിരുന്നു ഞങ്ങളെ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റിയുടെ തീരുമാനം അത് കൃത്യമായിട്ട് കൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ പിന്നെ നാട്ടുകാർ ഹാപ്പിയായി ആനകാർ ഹാപ്പിയായി അമ്പലക്കാർ ഹാപ്പിയായി എല്ലാവരും ഹാപ്പിയായി നമ്മുടെ ഭാഗത്തുള്ള എല്ലാ സുരക്ഷാ ക്രമികളും വളരെ നല്ലതായിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ട് ഞങ്ങളിപ്പോ കൊടമാറ്റക്കെ വേണ്ടിയുള്ള ആളുകൾ പോലെയാണ് ഇപ്പൊ വന്നിരിക്കുന്നത് ഏകദേശം അത്ര ആളുകളാണ് ഇപ്പൊ ഉണ്ടായത് ബട്ട് എനിവേ സക്സസ്ഫുള്ളി ക്യാരി ഔട്ട് ആയി വിജയ തന്നെയാണ് പോലീസിന്റെ ഞങ്ങൾ നേരത്തെ തന്നെ ഇത് അറിയുള്ളായത് കൊണ്ട് കൃത്യമായ ബന്ധോബസ്ത് പല പരിപാടികൾ പിന്നെ പോലീസ് ഭാഗത്തുള്ള എല്ലാ നമ്മുടെ സ്ക്വാഡുക
അപ്പോൾ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ ഓർമ്മ അച്ഛൻ കുട്ടികളെയും കൊണ്ട് ഈ ഈ ഒരു മഠത്തിലേക്കുള്ള പോക്ക് തിരുവമ്പാടിയിൽ അതോടൊപ്പം കുറച്ച് ചെറുപൂരങ്ങളും ആ ചെറുപൂരങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാലും അതും നന്നാവാറുണ്ട് ഈ അയ്യന്തോൾ പൂരം ആ വഴിക്ക് തന്നെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ പോകുന്നതാണ് അതിലും അഞ്ചാനകളെങ്കിലും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നൊക്കെ അപ്പോൾ അതെല്ലാം ഒരു ചെറിയ കുട്ടി എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് എനിക്ക് വളരെ ആസ്വാദ്യകരമായിരുന്നു പിന്നെ അതല്ല ഈ പൂരത്തിന് പോയ ചെറിയ ചെറിയ സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് വാങ്ങിച്ചു തരുമല്ലോ എന്താണ് അന്നത്തെ വലിയ അട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു തത്തക്കിളി അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ ആ മാതിരി സാധനങ്ങളൊക്കെ കിട്ടും അപ്പോൾ വിഷു കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് സാധാരണ പൂരം വരുന്നത് അപ്പോൾ വിഷു കഴിഞ്ഞിട്ടെല്ലാം ഞങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ചു വയ്ക്കും അങ്ങനെ ഈ ചെറിയ ചെറിയ അട്രാക്ഷൻസ് ഒക്കെ വാങ്ങിച്ച് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവരും പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ചുകൂടി കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് കൂടുതൽ ആളുകൾ അവിടെ വരാൻ തൃശൂർ പൂരത്തിന്റെ ശോഭയും പകിട്ടും ഓരോ വർഷവും വർദ്ധിച്ചു വരികയാണെന്നും അറ്റ്ലസ് രാമചന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു ഇത്തവണ പൂരത്തിനെ നേരിട്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും തന്റെ മനസ്സ് മുഴുവൻ അവിടെയാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ടി ജെ മാലദീൻ കരളി ന്യൂസ് ദുബായ് ആറാം ഘട്ട ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അവസാനിച്ചു പോളിംഗ് അറുപത് ശതമാനം കടന്നു അഞ്ചാം ഘട്ടത്തേക്കാൾ മികച്ച പോളിംഗ് ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യത ബംഗാളിൽ കൂടുതൽ പോളിംഗും യു പി എൽ കുറഞ്ഞ പോളിംഗും രേഖപ്പെടുത്തി ബംഗാളിൽ വിവിധയിടങ്ങളിൽ അക്രമങ്ങൾ ഉണ്ടായി ഇത് സംബന്ധിച്ച ഏറ്റവും പുതിയ വിവരങ്ങളുമായി ശരത്ത് ചേരുന്നു ശരത് കഴിഞ്ഞ തവണത്തേക്കാൾ പോളിംഗ് ശതമാനത്തിൽ വർധനം ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് അവസാനം ലഭിക്കുന്ന വിവരം അവസാനത്തെ പോളിംഗ് ശതമാനം ലഭ്യമായിട്ടുണ്ടോ ഔദ്യോഗികമായി പോളിംഗ് അവസാനിച്ചിരിക്കുന്നു ഇത് ഇത് സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള ഏറ്റവും പുതിയ വിവരങ്ങൾ വിശദാംശങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ശരത് മൃദൻ അഞ്ചാം ഘട്ടത്തിലെ ഇതുപോലെ തന്നെ ആറാം ഘട്ടത്തിലും പോളിംഗ് കുറയുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് കാണുവാൻ വേണ്ടി പറ്റിയത് ആറു മണിക്ക് പോളിംഗ് അവസാനിച്ചു ബംഗാളിൽ കൂടുതലും അതുപോലെ തന്നെ ഉത്തർപ്രദേശിൽ കുറഞ്ഞ പോളിംഗുമാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് തുടക്കത്തിൽ മന്ദഗതിയിലായിരുന്നു ദില്ലിയിലെ പോളിംഗ് പിന്നീട് ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം വോട്ടിംഗ് ശതമാനം ദില്ലിയിൽ കൂടി കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു ഘട്ടങ്ങൾക്ക് സമാനമായ സാഹചര്യമാണ് പശ്ചിമ ബംഗാളിൽ ഉണ്ടായത് ഒരു വശത്ത് കനത്ത പോളിംഗ് നടത്തുന്നു മറുവശത്ത് അക്രമ സംഭവങ്ങളും അരങ്ങേറുന്നു ജാർഗ്രാം മണ്ഡലത്തിലെ ബി ജെ പി ബൂത്ത് പ്രസിഡന്റും അതുപോലെ തന്നെ മേദിനിപൂരിൽ തൃണമൂൽ പ്രവർത്തകനും കൊല്ലപ്പെട്ടു ഗട്ടൽ മണ്ഡലത്തിലെ ബി ജെ പി സ്ഥാനാർത്ഥിയായ ഭാരതി ഘോഷിനെ തൃണമൂൽ പ്രവർത്തകർ കൈയേറ്റം ചെയ്തു യു പിയിലെ സുൽത്താൻപൂരിലാണ് മറ്റൊരു ചെറിയ അനിഷ്ട സംഭവം ഉണ്ടായത് മഹാസഖ്യത്തിന്റെ സ്ഥാനാർത്ഥിയായ സോനു സിംഗും അതുപോലെ തന്നെ ബി ജെ പി സ്ഥാനാർത്ഥിയും കേന്ദ്രമന്ത്രിയുമായ മനേക ഗാന്ധിയും തമ്മിൽ ചെറിയ വാക്കേറ്റം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇത് ഒഴിച്ച് നിർത്തിയാൽ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ വോട്ടെടുപ്പൊക്കെ തന്നെ സമാധാനപരമായാണ് അവസാനിച്ചത് സോണിയാഗാന്ധി വോട്ട് ചെയ്ത നിർമ്മാൺ ഭവനിലെ ബൂത്തിലുൾപ്പെടെ ചില ബൂത്തുകളിലെങ്കിലും വോട്ടിംഗ് യന്ത്രങ്ങളിൽ തകരാറിലാകുന്ന സാഹചര്യവും ഉണ്ടായി മധ്യപ്രദേശ് ബീഹാർ പശ്ചിമ ബംഗാൾ അതുപോലെ തന്നെ ഈ മൂന്ന് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ എട്ട് വീത മണ്ഡലങ്ങൾ അതുപോലെ ഉത്തർപ്രദേശിലെ പതിനാല് ഹരിയാനയിലെ പത്ത് ദില്ലിയിലെ ഏഴ് ജാർഖണ്ഡിലെ നാല് സീറ്റുകളുമാണ് ഈ ആറാം ഘട്ടം ജനവിധി എഴുതിയത് ഇങ്ങനെ അൻപത്തി ഒൻപത് മണ്ഡലങ്ങളിലെ വോട്ടെടുപ്പാണ് ഇന്ന് പൂർത്തിയായത് ഇതുകൂടാതെ ത്രിപുര വെസ്റ്റ് മണ്ഡലത്തിലെ നൂറ്റി അറുപത്തി എട്ട് ബൂത്തുകളിലെ റീപോളിങ്ങും ഇതോടൊപ്പം തന്നെ നടന്നിരുന്നു ഈ ആറാം ഘട്ട തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പൂർത്തിയായതോടുകൂടി നാനൂറ്റി എൺപത്തി മൂന്ന് സീറ്റുകളിലെ വോട്ടെടുപ്പാണ് പൂർത്തിയായിരിക്കുന്നത് ഇനി ഒരു ഘട്ടം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മാത്രമാണ് അവശേഷിക്കുന്നത് ഏഴാം ഘട്ട തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അത് മെയ് പത്തൊൻപതിന് നടക്കും അൻപത്തി ഒൻപത് സീറ്റുകളിലേക്കാണ് ഏഴാം ഘട്ടം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുക എന്നത് ശരത്ത് വിവരങ്ങൾ വ്യക്തമാണ് അഞ്ചാം ഘട്ട വോട്ടെടുപ്പ് പോലെ തന്നെ ആറാം ഘട്ടത്തിലും ആ പോളിസ് ശതമാനത്തിൽ വർധനമൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല ആ പതിവ് പോലെ മുൻ ഭാഗം പോലെ തന്നെ മുൻപ് നടന്ന വോട്ടെടുപ്പിൽ പോലെ തന്നെ ബംഗാളിൽ ഇത്തവണയും തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വിവിധ ബൂത്തുകളിൽ വ്യാപകമായ ആക്രമണങ്ങൾ നടന്നു എന്നതാണ് ആ ശരത്ത് ദില്ലിയിൽ നിന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ദില്ലിയിലെ ഏഴ് ലോക്സഭാ മണ്ഡലങ്ങളിലും മന്ദഗതിയിലാണ് ആ പോളിംഗ് രേഖപ്പെടുത്തിയത് ഷീല ദീക്ഷിത് ഗൗതം ഗംഭീർ വിരാട് കോഹ്ലി തുടങ്ങിയ പ്രമുഖർ രാവിലെ തന്നെ വോട്ടുകൾ രേഖപ്പെടുത്തി ശക്തമായ ത്രികോണ മത്സരമാണ് ദില്ലിയിൽ അരങ്ങേറിയത് മുൻമന്ത്രി വി എസ് ശിവകുമാറിന്റെ പി എയുടെ മകൾക്കെതിരെ പരാതി ജോലി വാഗ്ദാനം ചെയ്ത്
കുട്ടിമേളയിലെ താരപരിവേഷത്തിലാണ് മേളയിലെ കുട്ടി അവതാരകർ ഓരോ പ്രദർശനത്തിലും പ്രേക്ഷകരായ കൂട്ടുകാരെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നതിനും ചിത്രത്തിനെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നതിനും ഇവർ തന്നെ മേളയെയും അവതാരകരുടെ റോളും പൂർണ്ണമായി ആസ്വദിക്കുകയാണ് ഈ കുട്ടിക്കൂട്ടം ശിശുക്ഷേമ സമിതി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ രണ്ടാമത് അന്താരാഷ്ട്ര ചലച്ചിത്ര മേളയിലേക്ക് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം എല്ലാവരും സിനിമ കാണാൻ ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുകയാണെന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയാം ഇനി സിനിമയെ കുറിച്ച് ഈ വശ്യ മനോഹരമായ ചിത്രം നമുക്ക് കാണാം ആസ്വദിക്കാം ഒരിക്കൽ കൂടി ഐ സി എഫ് എഫ്കെ ഒരുക്കുന്ന ഈ വർണ്ണ മാമാങ്കത്തിലേക്ക് ഏവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ചില്ലറക്കാരല്ല കിടിലങ്ങളാണ് മേളയിലെ ഈ കുട്ടി അവതാരകർ എന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ വലിയവർക്ക് മാത്രമല്ല ഞങ്ങൾക്കും നന്നായി അവതാരകരാകാൻ സാധിക്കുമെന്ന് ഇവർ തെളിയിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഓരോ പ്രദർശനത്തിനും പ്രേക്ഷകരായ കൂട്ടുകാരെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നതും ചിത്രത്തെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നതും എല്ലാം ഇവർ തന്നെ വെള്ളക്കുപ്പായമൊക്കെ ഇട്ട് അവർ ആസ്വദിക്കുകയാണ് ആ പുതിയ റോൾ അപ്പൊ തീർച്ചയായും നമ്മളെ എല്ലാവരും കാണുന്നു നമുക്ക് കൈയ്യിട് നൽകുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട് ഒരുപാട് ഫ്രണ്ട്സിനെ കിട്ടുന്നുണ്ട് നല്ല അനുഭവമാണ് സ്റ്റേജിൽ കയറുമ്പോഴാണ് ഓ ഞാനിപ്പോ ആദ്യമായിട്ടാണല്ലോ പറയാൻ പോകുന്ന ഒരു ഇത് വന്നാൽ നമ്മൾ അറിയുന്ന പോലും ഇല്ല നമ്മളിപ്പോ പറയുവാണ് അത്രയ്ക്ക് ട്രെയിനിങ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിനു വേണ്ടിട്ട് മേളയിലെ താര ഗ്ലാമറിലാണ് ഇവർ എന്ന് തന്നെ പറയാം നഗരത്തിലെ വിവിധ സ്കൂളുകളിൽ പഠിക്കുന്ന ഈ കുട്ടി അവതാരകരെ ശിശുക്ഷേമ സമിതിയിലെ ഓഡീഷനിലൂടെയാണ് തിരഞ്ഞെടുത്തത് ഓരോ തിയേറ്ററുകളിലും നാല് അവതാരകർ വീതമാണുള്ളത് അവതാരകരുടെ റോളിൽ മാത്രമായി ഇവർ ഒതുങ്ങുന്നില്ല സിനിമ കാണാനും അതിഥികളോട് സംവദിക്കാനും പാടാനും ആടാനും എല്ലാം ഇവർ മുന്നിലുണ്ട് രാഹുൽ ചന്ദ്രനൊപ്പം കൈരളി ന്യൂസിന് വേണ്ടി എസ് ഷീജ കൊല്ലത്തെ നിസ്കാരങ്ങളിലായാലും നോമ്പു തുറയിലായാലും നൂറ്റാണ്ടുകളുടെ പഴക്കമുള്ള കൊല്ലത്തെ മാവള്ളി ജമാഅത്ത് ഇന്നും അതിന്റെ പ്രൗഢിയിൽ തന്നെ അന്നം ഉപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള കരുതലും കരുതലും പ്രാർത്ഥനയുമാണെന്ന് ആണ് ഇവിടെ ഓരോ വിശ്വാസികൾക്കും മതസൌഹാർദ്ദം ചിട്ട നിഷ്ഠ അനുഷ്ഠാനം തുടങ്ങിയവ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്നതിൽ മാവള്ളി മഹൽ തലയുയർത്തിപ്പിടിച്ചാണ് സമൂഹത്തിന്റെ ഭാഗമാവുന്നത് നോമ്പുകാലത്താണ് ഇതൊക്കെ പ്രകടമാകുന്നത് കൊല്ലം ജില്ലയിലെ ഏറ്റവും പഴക്കം ചെന്ന ജമായത്ത് എന്ന പ്രത്യേകതയും ഉണ്ട് മതമേതായാലും മനുഷ്യൻ നന്നായാൽ മതിയെന്ന ഗുരുവചനം അന്വർത്ഥമാക്കുകയാണ് വിശ്വാസികൾ നൂറ്റാണ്ടുകൾ പഴക്കം ഈ മഹല്ലത്തിനുണ്ട് നാളിതുവരെയായി നല്ല നിലയിൽ സമൂഹത്തിന് ലോകത്തിന് തന്നെ നാടിന് തന്നെ ഒരു മാതൃകയായി നല്ല പ്രവർത്തനങ്ങൾ സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ കാഴ്ചവെക്കുന്ന ഒരു മഹല്ലത്താണ് എല്ലാവരും സ്നേഹത്തോടെയും ഐക്യത്തോടെയും സന്തോഷത്തോടെയും എല്ലാ മതസ്ഥരോടും നല്ല സ്നേഹത്തോടെയും കഴിഞ്ഞുകൂടുന്ന ഒരു മാതൃകാ ജമാഹത്താണ് ജമാഹത്താണ് നമ്മുടെ മാവള്ളി മുസ്ലിം ജമാഅത്ത് എന്നതിൽ വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട് നോമ്പുതുറയ്ക്ക് പള്ളിയിൽ എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളുമുണ്ട് സംസാരശേഷിയില്ലാത്ത ഹനീഫയാണ് ഔഷധക്കഞ്ഞി ഒരുക്കുന്നത് സുബഹി മുതൽ മഗ്രിബ് വരെ അന്നം ഉപേക്ഷിക്കണമെന്നാണ് റംസാൻ മാസത്തിൽ വിശ്വാസികളെ ഖുറാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ആ നോമ്പ് കാലത്ത് അവരുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ആ നോമ്പ് മുറിക്കുന്നതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ വിഭവമാണ് നോമ്പ് കഞ്ഞി ഇന്നും പതിറ്റാണ്ടുകളായി അത് മുടങ്ങാതെ ഇവർ നൽകി വരുന്നു ക്യാമറമാൻ പ്രമോദ് പന്തിയോടിനൊപ്പം രാജ്കുമാർ